சார் இங்கே வாங்க என்ன ப்ராப்ளம் இல்லை சார் வண்டி ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு ஆனால் எங்கே போகிறீங்க பெங்களூர் போயிட்டு போ சார் வண்டிக்குள்ள யாரு என் ஒய்ஃப் தான் சார் நானும் அவங்களும் தான் பெங்களூர் போயிட்டுருக்கோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ரிப்பேர் பண்ணி கிளம்பிடுவோம் சார் ம் ஓகே வண்டி அடியா சரி சார் இப்ப என்ன பண்ணலாம் பார்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துரு ஆமா எவ்வளவு ஆகும் ஒரு இரநூறு ரூபா ஆகும் சார் சீக்கிரம் சரி சார் கிளம்பிடலாம் அபி இங்க பாரு தைரியமா இரு இப்படி ஒரே டே அப்செட் ஆயிட்டா இப்படி என்னால முடியல உஷா நான் முழுச நொறுங்கி போயிருக்கேன் ஒரு <laughs> என்ன <laughs> இந்த வீட்டில் இருக்காங்களே சாந்தி அவங்கள என்ன சொல்லுவ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு கொஞ்ச நாள் மட்டுமே கூட வாழ்ந்த புருஷன் அவர் கொடுத்த குழந்த அடுத்து என்னன்னே தெரியாத ஒரு எதிர்காலம் அவங்க பட்ட கஷ்டம் பத்தாதுன்னு கூடவே இருந்து கழுத்தறுக்கிற தொல்சு அவங்கள விடவா நீ துரதிருஷ்டசாலி சரி சாந்திய விடு என்னையா எடுத்துக்கோ ஏன் ஜாலியா இருக்கேன் வள வளன்னு எல்லாருக்கிட்டயும் பேசுறேன் அவங்க அவங்கள வம்பு கெடுக்கிறேன் வெறுமை இருக்கு யாருமே இல்ல அம்மா தான் சந்தோஷத்துக்காக யாரையோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு எங்கயோ இருக்காங்க நான் தனியா இங்க ஒரு ரூம் எடுத்து தங்கியிருக்கேன் லோன்லியா இருக்கேன் என்ன என்ன சொல்லுவ அபி தோல்ஸ் இருக்காரு எனக்காவது எங்க அம்மா எங்கயோ இருக்காங்க ஆனா தோசுக்கு யாருமே இல்ல மத்தவங்க சந்தோஷத்துல தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு அவரு தன்னை சந்தோஷப்படுத்திக்கிறாரு ஆனா அவர் ஒரு அபூர்வ பிறவி பாரு ரவுடிங்க கிட்ட குத்து வாங்குறாரு ஆபீஸ்ல பாஸ் கிட்ட திட்டு வாங்குறாரு ஏன் கிண்டலையும் சகிச்சுக்கிட்டு உயிரோட இல்ல அவரு அவர் என்ன சொல்லுவ இத பாருங்க அபி இந்த சூழ்நிலை சரியாடும்னு நாம நம்பணும் அதான் ஒரே சொல்யூஷன் இப்ப நீ இருக்கிறது வேதனையான சூழ்நிலை தான் ஆனா அது மாறிடும் அதான் உண்மை என் அனுபவத்துல சொல்றேங்க ஹாஸ்டல்லையும் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இருக்கும்போது தான் தனிமையோட வேதனை ஒரு மனுஷனுக்கு தெரியும் அதை நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தப்போ நீங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க ஆறுதலா இருந்தது ஆனா ஒருத்தர் கூட வந்து பார்க்காம எத்தனை நோயாளிகள் அங்க இருக்காங்க தெரியுமா நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதாங்க ஆனா இப்ப என்னோட கவலை எல்லாம் ஆர்த்திய பத்தி தான் பொண்ணாவ வீட்டுல எனக்கு பிடிச்ச செல்ல தங்கச்சி 
வீட்டுல அவ தனியா கூட படுக்க மாட்டா அம்மா கிட்டயோ என் கிட்டயோ வந்து ஒண்டிக்குவா இப்போ தனியா அவ எங்க இருக்காலும் தெரியல அவளுக்கு என்ன ஆயிருக்க விஷயம் அவ எங்க போயிருப்பா எல்லாருக்கும் காஃபி கொடுமா குட் கேர்ள் தேங்க்யூ சோ மச் பாபி இல்ல வேண்டாம் உஷா குடி உனக்கு இல்ல வேண்டாம் அபி காபி சாப்பிடுங்க இத பாருங்க ஆர்த்திக்கு எதுவும் ஆகாது அவ நல்லபடியா கடச்சிருவா கவலைப்படாதீங்க எது வச்சு நம்பிறது கால ரொம்ப கெட்டு போயிருக்கு அப்படி இல்லீங்க ஆர்த்தி மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கு கெடுதல் பண்ண யாருக்கு மனசு வரும் சொல்லுங்க அப்புறம் நீங்க எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணனும் சொல்லுங்க ஹாஸ்பிடல் செலவு நிறைய இருக்கு அது சமாளிக்கணும் ஆனந்திக்கு வாங்கின நகை எல்லாம் விற்கிற மாதிரி இருக்கு காலையில உங்ககிட்ட தர கொண்டு போய் வித்துட்டு வந்துடுறீங்களா சரிங்க சரி அபி நீ காஃபி குடிச்ச முடி அதுக்கப்புறம் நான் உனக்கு ஒரு சூப்பர் பாட்டு பாடுறேன் அதை கேட்டு நீ ரசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே டின்னர் ரெடி ஆயிடும் சாப்பிட்டு நிம்மதியா தூங்கிடலாம் என்ன அவசியம் என்ன சாப்பாடா உன் பாட்டு சொன்னிமெண்ட் சரி ஒண்ணுமே <laughs> இப்ப நீ சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய நேரம் உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ரம்யா உனக்காக அங்க காத்துட்டு இருக்கா இப்ப அவன் பொண்டாட்டி இங்க தனியா நிக்கிறது அவ்வளவு நல்லா இல்ல போய் அவகிட்ட பேசிட்டு இருப்போம் உன் அட்வைஸ் தேவைப்படும் போது சொல்லி அனுப்புறேன் விட்டு பேச்சு ரூமுக்கு போடா இங்க பாருடா உனக்கு அங்க சாந்தி முகூர்த்தம் ஏற்பாடு பண்ணுங்க சம்பந்தம் என்னோட 
எத்தனை நாள் நீ எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணிருக்க என் பர்சனல் விஷயத்துல மூக்கு நுழைச்சிருக்க மத்தவங்க நம்ம விஷயத்துல தலையிட்டா எவ்வளவு எரிச்சல் வருது நீ போது புரியுதா சுஜாதா நீ வேற உனக்கு குழப்பாத கொஞ்சம் சும்மா இரு டெய் நீ போடா உனக்காக உன் பொண்டாடி காத்துட்டு இருக்கா பிளீஸ் தயவு செஞ்சு எல்லாரும் தனியா விட்டு போறீங்களா பிளீஸ் கார்த்திக் இது உன் பர்சனல் விஷயம் தான் ஒத்துக்கல ஆனா ஒன்னு மட்டும் யோசிச்சு பாரு அந்த பொண்ணு உன்னை நம்பி வந்திருக்கா உன்னோட பைத்திக்காரத்தானோ அந்த பொண்ணு அஃபெக்ட் பண்ண வேணாம் கார்த்திக் கொஞ்ச நேரம் அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசிட்டாவது இருப்போம் என்ன முறைக்கிற மனசுல வேற நினைப்பு இருக்கு அது அழிக்க முடியாதுன்னு டைலாக் விட போறியா ஒண்ணு பண்ணு அப்பா கூட உட்காந்துகிட்டு ரெண்டு ரவுண்டு தண்ணி அடி உன் மாதிரி ஆம்பளைங்களுக்கு எல்லாம் அதான தெரியும் கருத்து இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசல என்னடி <laughs> 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 எல்லாமே நம்ம கல்யாணம் உட்பட யாரோட மனச பத்தி யாருக்கும் அக்கறையே இல்லையே அதனால நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி எனக்கும் அக்கறை இல்ல ஜஸ்ட் ஃபார்மாலிட்டி நீங்க இப்படி பேசுறதுக்கான காரணம் உங்களோட எமோஷன் எனக்கு புரியுதுங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நம்ம ரெண்டு பேரோட எண்ணங்களையும் மீறி நிறைய நடந்துருச்சு இந்த கல்யாணம் கூட அந்த மாதிரி நடந்த ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு ஆனந்தி மேல இருக்கிற காதல் எனக்கு தெரியாதா தன்னை கட்டிக்க போறவன் வேற ஒருத்திய மித மிஞ்சி நேசிக்கிறான்னு தெரிஞ்சும் நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒத்துக்கிட்டேன் ஏன் தெரியுமா ஏன்னா உங்களை எனக்கு பிடிக்கும் உங்களை நான் என் மனசுல நினைச்சிருந்தேன் என்ன குழப்பம் என்ன பிடிக்கும் நடக்கிட்டு நினைச்சேன் இப்ப ஆனந்திய ஒதுக்கிட்டு நமக்குள்ள கல்யாணம் சொன்ன போது அதையும் சந்தோஷமா ஏத்துக்கிற அப்செக்ஷனே தெரிவிக்கல ஏன் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் சிரிச்சுக்கிட்டு தானே இருக்க இல்ல நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் உன் மனசுல என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க என்ன பொம்பளை நீ நான் ஒரு சாதாரண பொண்ணு தாங்க உங்க சுஜாதா மாதிரியோ ஆனந்தி மாதிரியோ நான் இல்ல ரொம்ப சராசரியான பொண்ணு 
உங்க மேல எனக்கு நிறைய பிரியம் ஆனா என்னால பற்புறுத்தி உங்களை அடைய முடியாது நீங்க கிடைக்காதப்ப மனசு தேத்திக்கிட்டேன் ஆனா திரும்பவும் நீங்க எனக்கு கிடைக்கிறீங்கன்றப்போ சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டேன் என்னால <laughs> 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 முடியவே முடியாது ஐம் சாரி போதுமா பரவாயில்லைங்க உலகத்துல யாராலே ஒரே மாதிரி மாறாம இருக்கவே முடியாது சிலருக்கு கொஞ்ச நாள் சிலருக்கு கொஞ்சம் அதிக நாள் ஆனா ஒரு நாள் மாறித்தாகும் அது வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்றேன் எனக்கு அதுல எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல எனக்கு இருக்கே பாரு நான் உன் கழுத்துல கட்டி இருக்கிறதுக்கு பேரு தாலி அவ்வளவுதான் அதை தாண்டி உன் மேல எனக்கு எந்த ஈடுபாடும் கிடையாது வராது இதே வீட்டுல நீ என் பக்கத்திலேயே இருந்தாலும் உன்ன பத்தின நினப்பு துணி கூட என் மனசுல வராது பொண்டாட்டி அது இங்க இருக்கு ஆண்டவனை இறங்கி வந்தாலும் மாத்த முடியாது மாத்திடலாம் சரி கட்டிடலாம் ஏதாவது நினைச்ச அது தப்பு ஒண்ணு ஓடி போயிடு இல்ல சத்து போயிடு Oh, <laughs> oh, <laughs> 